Willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Im letzten Part waren wir richtig kriminell. Wir haben alles Mögliche gemacht und jetzt machen wir erstmal zur Begrüßung einen Selfie. Oder ein Selfie, je nachdem. Photobomb! Photohog! Aber die beiden sind echt niedlich zueinander. Das sind echt gute Freundinnen. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Okay, wir können uns mit dem Aufstehen ein bisschen Zeit lassen, aber ich würde sagen, es ist immer ein bisschen blöd, wenn man sich da Zeit lässt. Man sollte, wenn man halbwegs fit ist, schnell aufstehen und nicht in Versuchen zu geraten, noch länger im Bett hängen zu bleiben. Okay, I need to get dressed now. Okay, anziehen. Oh, Warren schreibt uns wieder. Ja, gut, dass wir Blackwell nicht gesprengt haben, ne? Ja, ist gut. Ja. Hat sonst noch irgendwer geschrieben? Ah, Chloe's Nachrichten. Ach so, die... Okay, wo sind denn unsere Klamotten? Die chillt noch ein bisschen. Ah, hier liegen sie. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Yeah, dürfen wir uns endlich mal anders anziehen. Hoffentlich so ähnlich okay. wie Chloe. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Cosplay. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size, but not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Äh, nee. Das will ich nicht entscheiden. Wenn wir es tun, dann sagt sie wahrscheinlich, oh, du bist knallhart und es geht gar nicht. Und wenn ich sage, nee, dann sagt sie, haha, traust dich nicht. Ne? Das ist so äh, die klassische Mutprobensituation. Aber pass mal auf, du hast uns herausgefordert. Und dann machen wir das sogar auch. Außerdem ist es immer geil, wenn Frauen sich küssen. Also los. Ich geb's dir. Haha. <lacht> Bitteschön. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's in a girl and girl action. Das will You're jeder Kerl. Das will jeder Kerl. Damit hätte ich kein Problem. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Ja, das kann durchaus sein, aber da sie uns herausgefordert hat, muss sie auch damit rechnen, dass wir die Herausforderung annehmen. Ziehen wir uns erstmal was Anständiges an. Na, wie sehen wir aus? Boah, viel geiler. Sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to uh, wake and bake first. I ja promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Die Klamotten stehen ja erstaunlich gut. Das sieht super aus. Aber es kann auch sein, dass ich auf diesen Kleidungsstil allgemein ein bisschen stehe. 
Portemonnaie untersuchen wir mal. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Okay, uns Gummis. Don't be a dummy, cover your willy. <lacht> Geiler Spruch. Ob die wohl so aktiv ist? Na, könnte man durchaus meinen, aber ich glaube, so viel ist bei ihr auch nicht los. Wir haben ja bisher noch keinen einzigen Mann oh in ihrem Leben kennengelernt. That smells so amazing. Noch ein Unbekannter. Miss Caulfield, ich wollte Ihnen für alles, was Sie für meine Tochter getan haben, danken. Sie haben wahren Mut und Anstand bewiesen, als Sie auf dem Dach zu Hilfe kamen. Sie haben wirklich alles getan, was möglich war und Kates Leben lag nie in Ihren Händen. Kate ist nun in einer besseren Welt, aber sie wird in Gedanken immer mit uns sein und ich weiß, dass sie ein langes und gesegnetes Leben wünscht, also ihnen. Sie werden für immer in unseren Gebeten sein. Friede und Freude, Richard Marsh. Okay, das war der Vater von Kate. Das ist wirklich sehr nett. Aber jetzt würde ich sagen, essen wir erstmal was. Die Mutter von Chloe, die kennt sich ja damit aus, ne? Wir haben ja schon im Diner eine leckere Waffe gegessen. Mal gucken, was wir jetzt hier vorgesetzt bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier unseren leckeren Bacon. Ja. Sprechen wir einfach mal mit Good morning, ihr. Joyce. Rachel. Uh, uh, I mean Max. Who oh, you startled me? Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancakes, Eier und Bacon. Ah, oh, Pancakes sind auch lecker, also die würde ich natürlich essen, aber ihr gönne ich jetzt erstmal was deftiges, nämlich Eier und Bacon. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey, wakey, eggs and bakey. Totally. We wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Ah, das waren noch Zeiten, aber als man so... Wenn man so Kind ist und so... Die haben gesagt, es ist mit 13 gewesen. Heute ist es ja anscheinend normal mit 13, was ist ich, was zu machen. First, aber, naja, okay, Bacon dürfte im Kühlschrank sein, da verdirbt er nicht. I should evolve and become a vegan, but... Oh, bacon. Warum ist es unbedingt weiterentwickeln, wenn man vegan lebt? Ist das denn, also ich weiß, das ist eher ein neueres Phänomen, aber ist man denn gleich zurückgeblieben, wenn man es nicht ist? Oder ist man fortschrittlich, wenn man es tut? Ich finde, es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen sollte. Das hat nichts mit Fortschritt oder sonstigem zu tun. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten war Rachel sauer auf Chloe. Nee, sie ist eher in Schwierigkeiten. I hate to even think this. Much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. Aktenzeichen XY. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. <lacht> Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Vielleicht auf keinen Fall. Man sollte als Freunde nicht gegeneinander, aber vielleicht so ein kleines Maybe. bisschen. Rachel was so much cooler than me. <lacht> you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? <laughs> You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. <laughs> go sit at the table. Oh, ich habe jetzt auch Hunger, ey. Aber ich kann nicht mir nichts zu essen kochen, weil der Hausmeister äh, äh, mir den Herd repariert hat und ich den jetzt 24 Stunden erstmal nicht nutzen kann. Super. Ich habe keinen Bock, irgendwo hinzufahren. Esse ich halt einen Apfel und bleib gesund. <lacht> Vegan, ne? Modi, bring mir das Frühstück auf der Stelle. Ich habe Hunger. Merci beaucoup. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. 
Erdnussbutter. Okay. Ich finde beides in Ordnung. Mit Stücken hat das Problem, dass man es ein bisschen schwierig auf dem Brot verteilen kann, aber lecker ist beides. Wenn die Apokalypse ausbricht, könnt ihr dieses Zeug euer Leben retten, sofern ihr kein Allergiker seid. Hoher Energiegehalt und sehr lange lagerbar. Ansehen? Hm. Ja, was haben wir denn hier? Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Apokalypse. Es gibt einen Kodex, der besagt, dass, also zumindest in Deutschland, wegen des Werteeffekts, das bedeutet, wenn über Suizid berichtet wird, dass dann die Rate durchaus ansteigt, weil andere Leute denken, ah, okay, da hat es einer getan, mache ich das auch. Deswegen wird nicht so großzügig darüber in Medien berichtet. Kann ich jetzt so wieder aufstehen? Oder, oder? Ah, sie kommt mit etwas. Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. <laughs> oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Ja, der Verlust eines Elternteils kann durchaus schmerzhaft sein. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Heed instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Uh, no one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now, who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Okay. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ja, dann gucken wir uns das denen mal an. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Als ob der Kerl das wirklich schreiben würde. Na, gucken wir mal. Nothing in it. Nur ein Fernseher, ja. Nothing in it, aber nur ein Fernseher. Naturally, David would buy a heavy. I can even see the combination. That might be a useful password. Ich muss mich mal erinnern, welches das war. Ich meine, es war aber was recht simples hier am Auto. Joyce might as well have wrote, "Let's get my." That might be a useful password. Welches ist denn das? Ah, das ist ein älteres Datum, 27.11.2008. Da haben sie sich wohl kennengelernt, weil sie ihn bedient hat. Das ist das Passwort, meine ich, weil es ihnen so viel bedeutet hat. Und da dieser David sie ja auch sehr liebt, könnte das was sein. Privatfamilie. Äh das hier könnte es sein, das Datum. Yes! Score! Max the Hacker strikes again. Wow, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Why does David care? Okay. Na gut, soll sie ja. Es hat mich übrigens damals ewig gebraucht, dieses beschissene Passwort herauszufinden, Instead aber jetzt of weiß ich es. Kate, David could have helped her. Ja. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Pseudonyme im Internet, okay. Noir Angel. Echt? Ich glaube, hier ist nichts Nützliches drauf. 
It's just one more thing to make her sad and mad. Hoffen wir mal, alles ist gut. So, erzählen wir ihr von ihrem Fund. Oder unserem. Ach, wenn man vom Teufel spricht, da ist er ja. Der gute David. Nice breakfast. David, you, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Für David Partei ergreifen, für Chloe Partei ergreifen. Ach du Scheiße, jetzt streiten sie sich auch noch. Ah, das ist mal wieder so typisch. Ich entscheide das erst im nächsten Part. Oder? Meint ihr, wir schaffen das noch? Ah, das schaffen wir noch. David hat hier ein bisschen Nachteil, weil er, glaube ich, drei hat. Die Frau hält natürlich auch in gewisser Weise zu ihm. Natürlich halten wir zu Chloe. Das ist für mich außer Frage. Die ist doch cool. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. Uh, you were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. Jetzt kann er mir aber auch leid tun. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Das kann mir jetzt wirklich ein bisschen leid tun. Also, das ist jetzt ein bisschen sehr heftig. Aber, ja, man sieht so seine menschliche Seite ein bisschen. Aber okay, ich beende jetzt hier den Part. Und im nächsten gucken wir, was noch so passiert. Bis dahin, ciao.